Uro aportó 260 millones de pesos para los proyectos de investigación que desarrolla el neurocientífico Claudio Hetz sobre el Parkinson. La investigación está a cargo del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. El actor Michael J. Fox tenía 29 años cuando le confirmaron el diagnóstico del mal de Parkinson, justo cuando filmaba Doc Hollywood en 1991. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y autoinmune que provoca la muerte de células del cerebro que producen un neurotransmisor llamado dopamina responsable del movimiento y la coordinación. Y hemos descubierto que una de las alteraciones que sucede a nivel eh, molecular dentro de las neuronas es que se pierde el equilibrio o la metástasis de las proteínas. El Parkinson tiene mayor prevalencia a partir de los 50 años, pero también se presenta en forma prematura. Es el caso del actor de Volver al Futuro, diagnosticado antes de los 30. El doctor Claudio Hetz lidera un equipo de la Universidad de Chile que busca una cura. Entonces esto produce que se acumulen proteínas dañadas, alteradas, que son altamente tóxicas para las neuronas. Entonces nuestras terapias experimentales buscan eh, mejorar el estado de salud de estas neuronas, eh, reeducándolas, eh, aumentando su capacidad de reparar el daño y de resistir al estrés celular que se genera en el Parkinson. En Chile se estima que 40.000 personas padecen el mal de Parkinson. Bueno, esta enfermedad es lamentablemente muy desgraciada, muy maldita como le digo yo, porque limita a las personas que padecemos esta enfermedad a muchas cosas. Temblores en manos y pies, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio y dificultad de movimiento. Síntomas que se agudizan al paso de los años y que llegan a ser invalidantes. Luis lo vive día a día. Es una enfermedad que, sobre todo en las estas regiones, está escondida. Pero desde que yo me, me atreví a iniciar la lucha contra el Parkinson, junto al doctor Chaná, empezaron a haber cambios. En San Vicente es reconocido como un activista para una mejor calidad de vida para los pacientes. Aspira a aumentar la cobertura de medicamentos y lograr gratuidad en la operación que atenúa los síntomas. La idea es que la neurocirugía que existe para el Parkinson sea asumida para el Estado. Cirugía cuyo costo supera los 30 millones de pesos consiste en implantar un electrodo en el cerebro, el que bloquea las neuronas que afectan el movimiento y la rigidez. Si bien atenúa los síntomas, no es una cura, que es lo que buscan los científicos liderados por el neurólogo Claudio Hetz con la terapia génica. Son eh, terapias emergentes donde usando virus modificados genéticamente entregamos un factor eh, que es neuroprotector. Es un controlador maestro y lo que hace es fomentar, eh, aumentar la capacidad de la neurona de reparar el daño. El actor Michael J. Fox ha luchado durante dos décadas contra el Parkinson y sigue en pie gracias a los medicamentos de primer nivel a los que ha tenido acceso. Pero no ha descansado en su apoyo a la ciencia en busca de una cura definitiva que impulsa a través de la fundación que lleva su nombre. Bueno, la fundación Michael J. Fox en este momento es la entidad, diría yo, más importante en el mundo que apoya eh, estudios en Parkinson, el desarrollo de terapias experimentales y, y lo interesante es que la mayoría de los fondos que ellos eh, generan vienen de donaciones filantrópicas, sobre todo en Estados Unidos. El doctor Hetz es director alterno del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile que investiga una cura para el Parkinson. Durante 10 años han recibido apoyo de la Fundación del Actor para Investigación, pero este año no fue necesario postular. Los recursos llegaron en forma directa. Lo que nos dijeron cuando hablamos por teléfono es que nos consideran obviamente líderes en este tema de la amistad proteica y el Parkinson. Somos una especie de asesores para ellos y les gusta mucho la ciencia que se hace en nuestro país.
La fundación aportó 260 millones de pesos para dos equipos simultáneos que verifiquen y confirmen los resultados. Entonces en este caso decidimos eh, trabajar en conjunto con la empresa biotecnológica Jensen en Estados Unidos. Ellos han sido partners nuestros por años y lo interesante es que ellos son líderes mundiales en terapia génica, es la empresa número uno, farmacéutica. Investigación que los enfermos esperan resulte exitosa y que al igual que Michael J. Fox no pierden la esperanza de encontrar una cura definitiva para el mal de Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa de la vejez más frecuente después del Alzheimer.